நான் செய்ய போகிறது ரெட் ரைஸ் அவல் சப்பாத்தி ஒரு கப் வந்து நம்ம சிவப்பரிசி எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதே கப் அளவு வந்து கோதுமாவை எடுத்துக்கலாம் ரெட் ரைஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அதை வந்து நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் நல்லா அடித்து ஒரு அதாவதுனா கோதுமாவை பதத்துக்கு நைஸாக அரைச்சி தனியாக வச்சுக்கணும் கோதுமாவையும் ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மசாலா தனியாத்தூள் மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா தேவையான மஞ்சத்தூள் இதெல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு சிலர் வந்து வெங்காயம் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா தேவையில்லை இப்போ எப்படி செய்கிறது இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறது சிவப்பரிசி அவல் சப்பாத்தி தேவையான பொருட்கள் சிவப்பரிசி அவல் வந்து நான் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் வந்து கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஓமம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அவளை வந்து ஒரு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சியில் ஒரு அடி அடிச்சுட்டு தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சுட்டு நல்லா சாஃப்ட் ஆகும் அது கூட நம்ம கோதுமை மாவை போட்டு பிசைஞ்சு செய்ய போகிறோம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அவளை வந்து எடுத்துட்டு இதில் இது மாதிரி எடுத்துகிட்டு நல்லா வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தேவையானது அதாவது என்னென்னா அந்த உமி இதெல்லாமே வெளியில் வந்துடும் ஈவன் பூச்சி ஏதாவது இருந்ததுன்னா கூட வெளியில் வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் க்ளீன் பண்ணியாச்சு அவள இப்போ வந்து நம்ம இது வந்து என்னென்னா ரொம்ப வந்து நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண வேண்டியதில்லை நார்மலாக நல்லா சூடானால் இது வந்து அரிசி மாதிரி வந்துடும் இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு அரைச்சா லைட்டாக வந்து குருண குருணையாகவும் நம்ம அரைச்சிக்கலாம் அதாவது என்ன கொஞ்சம் நைஸாகவும் அரைச்சிக்கலாம் ஏன்னா கோதுமை மாவு பேசுகிறப்போ ரொம்ப வந்து குருணை வேண்டாம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் நைஸாகவே அரைச்சிக்கோங்க நல்லா அரிடிச்சு இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு அடிச்சிக்கலாம் சிவப்பரிசி அவள நம்ம அரைச்சிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதுக்கு கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி விட்டுக்கோங்க அதாவது ட்ரிங்கிங் வாட்டர் தான் இதை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் இதை வந்து நல்லா ஊறிக்கும் இது கூட நம்ம ஆட்டாவையும் சேர்த்திக்கலாம் இதுக்கு எவ்வளோ தண்ணி விட்டாலும் நிறைய இழுக்கும் அவளுக்கு இது நல்லா அப்படியே பிசைஞ்சிக்கோங்க தண்ணி கொஞ்சம் நிறையாவே தேவைப்படும் இதுக்கு இப்போ வந்து நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா மசாலாவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எவ்வளோ தண்ணி இழுத்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டம்ளார் வித் விட்டுருக்கோம் எல்லாமே அவள் வந்து நிறையா இழுக்கும் தண்ணி இதை நல்லா பிசைஞ்சி சப் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம எடுத்து வச்சுக்குவோம் இப்போது ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் எடுத்துகிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம கொண்டு வந்துக்கலாம் இப்போ நல்லா ஊறிட்டோம் இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா ஊறினா தான் சப்பாத்தி வந்து நல்லா வரும் இப்போ சப்பாத்திக்கல் எடுத்துகிட்டு நான் வந்து உருண்டு இந்த மாதிரி உருண்டை பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம லைட்டாக கோதுமை மாவில் நல்லா தொட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இதை வந்து லேஸாக தான் நம்ம வந்து தேய்க்கணும் ரொம்ப அழுத்தி தேய்க்கக்கூடாது இது வந்து அடை மாதிரி தான் வரும் ரொம்ப பெருசாகவும் போட முடியாது அவ்வளோதான் இதை வந்து நம்ம இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே தேய்ச்சிக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம வந்து சப்பாத்தி போட்டு எடுத்துக்கலாம் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ வந்து செம்மில் வச்சுக்கோங்க 
நம்ம ஒரு பிளேட்டில் இதை வந்து சூடாக சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே போட்டு எடுத்துக்கலாம் சுவையான செவப்பு அரிசி அவள் சப்பாத்தி ரெடி நான் ரெட் ரைஸ் அவள் சப்பாத்தி எப்படி செஞ்சேங்கிறத பார்த்தீங்க கட்டாயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷு நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலில் சப்